ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാങ്കോങ് മേഖല തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യത കൂടിയിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്കുള്ളൊരു ധാരണ അതാണ് നമുക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചൈന അവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഈ മേഖല ഗോൽവാൻ താഴ് താഴ്വരയിൽ ആക്ച്വൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ എൽ ഐ സി അവരിപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുമാരും ഒക്കെ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ക്ലിയർ ഡിമാർക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എവിടെയാണ് അതിർത്തി ഈ അതിർത്തി ആക്രമണം അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അതിർത്തി വേണം ആ അതിർത്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതാണ് അതിർത്തി എന്നുള്ളതും അവർ പറയണതും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല എന്നും പറയുമ്പോൾ യുദ്ധം കൂടുതൽ സംഘർഷവും വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ കൂടുതലാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി ആയാലും ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രി ആയാലും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എന്താണ് ഒരു ആക്ച്വൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നു ലൈൻ ഓഫ് ഈ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ഇതിലുപരി ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ തന്നെ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എന്താണ് അതിർത്തി അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഏതാണ് അതിർത്തി എന്നുള്ളത് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവരോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എൽ ഐ സി ആണ് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഇത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടയും കൊടുക്കാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യം പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മക് മക് മഹോൻ ലൈൻ ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യ ചൈന ടിബറ്റ് ഈ അതിർത്തികളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മക് മഹോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്കാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഒരു ഉന്നത മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇവിടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മക് മഹോൻ ലൈൻ തന്നെ ചൈന അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതൽ കിഴക്കോട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് ലഡാക്കിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ടിബറ്റ് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന കിഴക്കോട്ടുള്ളതാണ് ആ പക്ഷേ ഇവിടെ അതെ ഈ ചൈനീസ് അക്സൈ ചൈനയുടെ ആ ഭാഗത്ത് മക് മോഹൻ ലൈൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവരത് അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് കൂടെ കടന്നുവർത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ച് ഈ അക്സീൻ ചൈന എന്ന ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇനിയും ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഡിപ്ലമസി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഈ ഗൽവൻ താഴ്വര അവരുടെയാണെന്ന് അവർ അസാന്നിധ്യം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് മിനിസ്ട്രി ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് അത് അവരെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഞങ്ങളുടെയാണ് എന്നുള്ളത് അവരെ മനസ്സിലാക്കണം ആ മനസ്സിലാക്കൽ അത് എളുപ്പമാണോ അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യം അല്ലാതെ ഉടനെ തോക്കെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിടിച്ച സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇരുപത് സൈനികർ മരിച്ചതിന് ഒരു പ്രതി വിധി പ്രതികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് എല്ലാ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി നമ്മളൊരു പെരുമ്പറ കൊട്ടി അവിടെ പോവുക എന്നിട്ട് അവരെ ആക്രമിക്കുക ഇതന്നെ പരിഹാരമല്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇതും കൂടിയും വരികയാണ് ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ഇതിനൊരു പ്രശ്നം ഒരു പരിഹാരമല്ല അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെടുത്ത് ചെല്ലണം നമ്മൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അതിർത്തി ഇത് ചൈനയെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കണം അത് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ഡിപ്ലമാറ്റിക് എഫേർട്ടിന് ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ട്രംപ് പറയുന്നു ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ത്യയോടും ചൈനയോടും സംസാരിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ട്രംപ് സംസാരിക്കും പറയുമ്പോഴും അത് പാ പാകി
എന്ന് പറയപ്പോഴും ഇന്ത്യ ഇന്നേവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയുന്നില്ല ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം അതീവ ഗുരുതരം അയാൾ തന്നെ പറയുന്നു ട്രംപ് തന്നെ പറയുന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മധ്യസ്ഥയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തം ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൽ പെട്ട ഒരു ട്രംപ് ഒരു അമേരിക്ക ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് വളരെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു നിലപാടോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ അത് ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഉടൻ ചെന്നൊരു യുദ്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല